Ja, du kannst ja mal was erzählen. Aber das ist, ich sehe nichts. Mach einmal Licht, hä? Mit dem schönen Auto. Ja, aber ich hab schon viel mehr am Tag. Sieht man, sieht Alter, man gar nichts. Ich habe so eine schlechte Kameraqualität, gell? Das ist der Frank Kemin, ist das. Ja. Sehen Sie was schnell? Ich liebe euch. <lacht> ja, was? Und jetzt weiter. Ab zu euch. Ab zu euch. Ab zu euch. Ich bin teuer, weil ich wohl reinschauen. Das ist Frauen. Das sind leider allzu alte Frauen. Zu alte Frauen. Zu alte Frauen. Mit, da, äh, mit weiß getünchten Dauerwellen. Da kann ich nichts mehr anfangen. Und die Kennzeichen muss ich ja auch immer Acht geben, dass ich nicht mit fotografisch weil sonst muss ich wieder im Studio. Aber das rausschneiden, das macht sehr viel Mühe. Also da mache ich lieber die Zweite Republik. Also die Zweite Republik ab 1945 ziehe ich davor. Verstehst du? Ich sage, infolge der Nichtanerkennung des am 19. Dezember 1945 vom neu gewählten Nationalrat verabschiedeten Verfassungsgesetzes durch den Alliierten Rat, das heißt, das Gesetz sollte das uneingeschränkte, neuerliche Wirksambiaden des Bundesverfassungsgesetzes in der Fassung, also in der Fassung von 29, 1929 bekräftigen, erfolgte die erste Wahl des Bundespräsidenten wieder durch die Bundesversammlung. Auf diese Weise wurde Karl Renner, der vom 27. April 45 bis zum Tag seiner Wahl, also 45, 20. Dezember, Staatskanzler der provisorischen Staatsregierung war, zum Bundespräsidenten gewählt. Karl Reiner war einer der Gründer der Zweiten Republik, kann man sagen. Seine Erfahrungen des Scheiterns der Ersten Republik waren maßgebend für den überparteilichen Grundkonsens in der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte. Verstehst die im Jahre 1951 konnte zum ersten Mal nach den Bestimmungen des Artikels 60 des Bundesverfassungsgesetzes alle wahlberechtigten Österreicher konnten... Ah, jetzt muss ich darauf drücken. Mal schauen, ob das noch funktioniert in die. Ich habe leider keine äh, Möglichkeit, das zu testen. Also 51 konnte zum ersten Mal nach der Bestimmung des 60 des Bundesverfassungsgesetzes alle wahlberechtigten Österreicher den neuen Bundespräsidenten wählen. Also die wahlberechtigten Österreicher, verstehst du? Wählt ihn damals. Aber das geht nichts. Das ist ein bisschen scherz, muss ich weg. Es ist grün, verstehst du? Es ist schon grün. So, grün ist. Jetzt ist es schon wieder rot. Verstehst du? Es geht schnell. Da kann ich sagen, am 27. Mai 51 erhielt Theodor Körner im zweiten Wahlgang die dazu erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen. Da ist schon wieder Mist. Aber manchmal lassen die den Becher einfach so. Muss man schauen, wieder weg tun. Weil wenn die Damen alles allein beherrschen, dann sagt sich der Bundespräsident, ich bin Mann, ich komme vielleicht zu kurz. Nein, das ist jetzt ein Spaß gewesen. Das. Also, in seiner Amtszeit fehlen die Unabhängigkeit Österreichs 1955. Das ist DN, schwarzer großer Bus. Weiß nicht, was das für ein Kennzeichen ist. Dänemark vielleicht. Was? Weiß nicht. Also in seiner Amtszeit fehlen die Unabhängigkeit Österreichs 1955 und die Internationalisierung des Landes, die im Beitritt zu den Vereinigte, Vereinten Nationen Ausdruck fand. Also wie wurde das expressionistisch äh, äh, angezeigt äh, oder ausgedrückt durch den Beitritt zu den Vereinten Nationen. Nun, 1979 dann wurde Wien dritter Standort der Vereinten Nationen weltweit. Alles ausländisch. Ah, nein, das ist auch weit Das passt. 
Also die nachfolgenden Präsidenten Adolf Schärf und Franz Jonas setzten diesen Weg fort und etablierten Österreich in der internationalen äh, Staatengemeinschaft. Als äh, die Polizei die Exekutive als eine wesentliche Staatsgewalt es hier auf, äh, auf, auf der Suche, ob alles in Ordnung ist. Servus! Servus! Unter der Präsidentschaft Rudolf Kirchstegers war Österreich Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Servus! Warte, stell dich bitte da, Herr Sinsen. Schau, wie geht's dann? Wie geht's dann? Wie geht's dann? Warte, ich rede nur einen Satz, gell? Ja, okay. Und oh, du kannst was singen inzwischen. Also. Alle meine Händen <lacht> schwimmen <lacht> auf den See. Schwimmen auf den See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. So, eins war schon zwei, zweimal die Exekutive, die, äh, heute sagt man die Polizei, auf Kurs, gell, schauen, dass alles mal brav seid. Keine, ihr dürft keine Kakaobecher wegwerfen, gell? Nein, wir können Passt. Ich wünsche euch viel Spaß für heute, gell? Ciao, tschüss. Ciao, mach's gut. Gell? Ich mache, äh, wenn Sie im YouTube reinschaut, über die erste und zweite Republik Österreich was, gell? Ich gebe dir Kommentar, okay? Gell? Politische ja, Bildung. Ja, ciao. Okay. Hallo. Was? Servus. Yeah. Servus. Macht, macht's noch ein Lied, bitte. Kennt ihr das Eifel, keiner redet was? Was? Ja. Alle meine Ehechen Schwimmen auf den See. Danke. Kommst du mit euch zum Licht heuer kommen? Ja, die Gruppen? Sind wir bald wieder klar? Ah, Wie hat denn das geheißen? Alarmkinderle? Ah, ja. so schlecht. Ja, super, danke. Was? Weil meine Kamera ist so schlecht, weißt du? Ciao, ich liebe dich. Danke. Hast du mal bei uns gehabt, oder? Ja. Ciao, du Kommt das auf YouTube? Ja. Echt? Ja. Habt ihr irgendwas noch? Habt ihr einen Freundschaftsgruß an irgendjemand auszurichten? Eine ja, Band? Ich, ich, ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich Danke. Ich liebe Stefan Kuba! Habt ihr irgendwie eine Popband oder sonst in dem Fahrzeug? Ich liebe Stefan Kuba! Okay. Stefan Kuba! Stefan Kuba! Okay. Dankeschön! Und jetzt ab durch die Mitte. Ja, jetzt. Du machst auch. Ja, fertig.